心二次方。各位观众朋友，大家好，欢迎收看第三季的《门心二次方》，我是废宅星编导小新。今天要介绍的这部番的名字叫做《白武装战记》，和普通校园装逼番差不多。男主损人小哥一开始设定啊就非常牛掰，什么瓜皮反应数值历届第一啊，美女喊麦热情阶级，粉丝很多，基友遍地，镜头一切瞬间换衣。总之路人看了气围观，韩红听了想打人，白毛见了根本控制不住荷尔蒙，直接往当上一坐。哎呦我的妈呀，光天化日之下的就观音坐莲，你还不得把菩萨活活气死？而且你跟我说这是男的哈，男的？一。巴掌扇到你内分泌失调，外加痛经，你信吗？接着新来乍到男主就跟着狐朋狗友去参加开学典礼了。谁知道顶着下座乳量刚出场的学生会长，话还没说出口，那两个接机的二傻就怼了进来。那个，三位老师好，大家好。滚！哎呦，你看这黄金 DNA 螺旋变脾气爆的，男主叫损人，你就叫缺德好了。别人不就是迟个到吗？你看人家新英雄上爱心，数百万人集体围观，也没见蛮王说什么失误，你咋就不能原谅这个叫谢谢尔朵和什么什么美的呢？不管，今儿个就是要你们卷铺盖走人退学，这是我的原则。圆你个头哦，不就两块最多圆点还有点啥哦？哎，就是嘛，胸大了不起啊！他们都是我的翅膀，不服撒拉呀！明天放学别走，我要把你摁在大地母亲的胸口来回摩擦。我靠！第二天一早，这帮看上去就从来不需要上课的学生啊，就吃着烤山唠着嗑，跑到一个看上去能容纳五六百个老师的决斗场上凑热闹去了。哎，来呀，正面上我啊！我不使出全力啊！好嘛，话都没说完，哐叽就被男主摁地上揉胸了。说好的女王呢？说好的最强呢？你他妈不会是代练上来的吧？这不摸不要紧，一摸就死了只。那几门服又跑跟电动玩具似的，射个没停，而且越射越近，越射越近，最后索性就贴人脸上轰了。哎，损人小哥倒也好啊，拿着把感觉牛逼到不行的武士刀啊，近战被人空手接白人，然后就越打越远，越打越远，最后竟然开始蓄力甩波玩远程了。哇，你们搞什么啊？尊重点自己的武器属性成不成？算我求你们了。当然这还没算完，眼看好不容易女王要重振雄风，掏出个不知道从哪里来的大宝。被来上一发的时候呢，损人小哥暴走外挂到账，一个就冲了上去。打斗的过程大致是这样的，但是很可惜，小哥外挂是到账，但网费没充足啊。打着打着，他妈掉线不动了，被大宝贝一炮轰成肯德基全家桶。你看尸体都卡天上，掉不下来，老惨了。经过这一战，缺德发现拥有个强力会开挂的大兄弟十分重要，于是带着小弟去劝诱损人加入自己学生会专属后宫 selections。白毛一听这就不乐意了，妈卖批，我是他的后宫，你再让他。他加入你的后宫，那我算什么东西啊？一言不合呢，也掏出自己的呃多个小宝贝，想证明自己。哎，打就打呗，这都不是重点，重点在于这个劝架的。你看看人家的劝架方式，哎，你再看看你的劝架方式，你们再敢多逼逼一句，我就把你们都打死。不过还好没打几下，警报响了。我们可爱又迷人的反派闪亮登场。没错，这种看起来很麻瓜，实际上也很麻瓜，全身上下弥漫着麻瓜气息的生物呢，就是我们的反派叫蛮族。一般来说，蛮族都比较耐操，但是有个弱点，就是身上长着个闪闪发亮的鸡蛋黄核心，被打掉就狗蛋。然而这个核心是非常耐操，所以主角们那些花里胡哨唯一能操爆核心的武器啊，就是战斗的关键。这战斗的开场倒还好，学生会三七老演示了遍打麻瓜的基础流程，可打着打着，这缺德娃子又开始装起来了，后退垃圾，这个逼。我装定了。哎呦我的妈，那原因呢？大姐啊，您还真是抚摸我的敌人，痛击我的队友啊！轰损人那炮感情是用出了吃奶的劲儿是吧？损人小哥倒好啊，不计前嫌，原谅猫一带就把缺德给抱走了。这一抱呢，还抱上瘾了。嘴炮要来了怎么办？没关系，就用这爱的姿势接下这一炮吧。神经病啊！把人放下会死啊！白毛那边就更有趣，打嘛打不过就到处蹭蹭，上上下下反复横跳，结果一个不小心，两栋楼高的大麻瓜手起刀落，完美的切开了白毛那零点零一公分的紧身衣。这手艺，这刀工，我知道，您就是当年从新东方厨房里偷溜出来的变异小龙虾吧？男主扭头一看，哇，这欧派我认的，不就是我小时候舔过的那个小女孩吗？暴走外挂又他妈一开，哐叽一刀就把麻瓜的手给砍了，哐叽一球就把队友给炸了。你傻逼啊！你打人有劲啊！哐叽一切。哎哎哎哎，干什么呢？还在打架呢？麻瓜小朋友还看着呢。然后哐叽一刀，麻瓜就被劈成两半。虽然事后我们得知啊，当众亲嘴的理由是这个异性病毒的活化性必须给予什么巴拉巴拉巴拉、哎。啥呀？这都是啥呀？简单点，虐狗的方式简单点。之后因为这一战的优秀表现，损人被强行选入 selections， 并且执行第一个任务，保护国家级歌姬误导音，直到他演唱会结束。而且还是人家歌姬指定的，好吗？点名要个人出来陪吃陪喝陪逛街，就这种组织，你跟我说正经，我他妈会信。当然了，这歌姬。
显然也不认真。刚见面啊，就要亲亲，要抱抱，要生猴子，要要吵闹，俨然一副已经把自己当做后宫之主的风范了。什么白毛又和损人约会，不存在的，反手就是一记雷霆啊的咆哮，说 NT 啊，咱就 NT 啊。约会到一半，人就被偷走了，拐到个气候艺人，风景秀丽，重点就是没什么人的地方，就开始谈人生、谈理想、谈哲学、谈股市、谈童年阴影、谈绅士惨淡、谈古今中外、谈二胎计划。到了夜晚，坐上车，尽想着今天还能玩些什么刺激 play 的时候呢，这车说翻就翻了。没错，我们的麻瓜蛮族又出现了，但是这次情况不一样，这只麻瓜似乎学会补刀了，爬到小山头，四十五度朝下，对准公交车就是一炮，对准公交车又是一炮。然后完美的将公交车，呃，颠了个个儿。大哥，你这也能打歪的吗？你真不是来接牛排的吗？另一头，损人小哥看到这种装逼的机会，自然不会放过，冲锋起跳，一刀劈在天灵盖上，连壳带蛋黄一起给劈烂了。麻瓜瞬间倒地啊！而这时，那些个不知道怎么从翻了个个儿的公交车里跑出来，刚经历过九死一生的吃瓜乘客们，看到此情此景的第一反应却是：看到好像是误导音，哇，明星哎，哇操，真的哎，不知道该夸你们心理素质好，还是压根没脑子。之后没多久，又跑了一只麻瓜出来，损人的支援呢也全赶到了，二话不说就砍了麻瓜一只手。然后又砍了一只手，但是万万没想到啊，这个麻瓜不简单，是个会自我修复的稀有种，居然他妈又长出来了。所以拜其所赐呢，这个麻瓜又被一下子砍了两只手。你们制作组是不是都是单身狗啊？为什么都喜欢盯着别的女朋友看？这还没算完，打一半就差补刀的时候呢，突然蹦出个蛮族三傻，把损人他们给怼了回去。麻瓜一看有君啊，这画风都跟我十分相似，就回头就把他天灵盖给敲破了，带着蛋黄立马跑了。我要是那麻瓜，估计躺地上都能写三天三夜的惨。之后他们回到基地，得知这蛮族三傻的学名叫做 Hunter， 是靠人体内强行注射蛮族蛋黄而产生的人造产物，所以对他们来说，操人操瓜没什么区别，是一种只听他们主人命令、混乱中立的存在。所以我们也拿他没什么办法，还是直接去听歌姬的演唱会吧。啊，顺带一提，误导音的设定啊，是能通过歌声抑制蛋黄病毒扩散的存在，效果呢大概是这个样子。所以不难猜出啊，他在舞台上会唱。此人就接到了第二个 selection 的任务，蛮族扫荡作战。简单来说，就是跑到一个鸟不拉屎的地方，把那边的麻瓜清理一下，目的就是为了保护我们的母舰，保护我们的家园，保护母舰里头那个蛋里的小萝莉。至于为什么这个金发的男人，也就是缺德哥哥，向我们一本正经解释道。Little Garden 的多流你是得好嘛？小姑娘年纪轻轻的就患上了嘛，是无限螺旋型奔屁综合症，能在二十四小时内不断放出高浓度甲烷气体来提供这么大个的航母运行，真的是挺不容易的。行呗，你吹啥我就信啥呗，毕竟你整天一副要把你妹卖给我的样子，很让我喜欢。好嘞，启程出发，滋溜一下就到目的地。大哥，我们今天怼谁？你好好怼我妹就行了。哦。夜深人静，四处无人。皎月当头，不穿裤头。他不休，我不举。两人就这么背靠背杵着，用柏拉图式的信号诉说着自己生理上的不完美。啊，空虚！啊，寂寞！啊，你妈电话！喂，谁啊？我没钱买房买车买商铺啊，也没时间听课听讲座学英语啊。你有话直说啊！我们被三傻团灭了。啥子啊？损人你退后，这个逼我装定了。呵、啊，是谁？既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你。<笑>金发小钻头，我就是穿梭在。万幸的是，救火小分队说出现就出现，而且手都没动，只用了一个转场就把人全部给莫名其妙的制服了。你是绝对不可能摆脱我这伸缩自在的如意锁的，哦。结果谁知道三傻也不甘示弱，居然也用了一个转场，就全他妈挣脱制服了。哎，你以为就结束了吗？更神奇的来了，白毛突然发力，几下子就又把大傻和二傻制服了。要的就快点动手啊！哦。哎，还真是没见过这么奇怪的要求。另一边，唯一一个还没被制服的小傻和损人拼得火热，不过还好打一半，麻瓜合适了啊，就出现了。刚才扭在一起，几匹汗水，宝马都拉不开两人，转眼就心平气和，眉开眼笑，达成共识。我输出，你们嘲讽 ，OK OK， 麻瓜看刀法，结果砍了几个时辰，连个罩子都砍不爆，还不停的抱怨为什么为什么为什么？哎，来来来来，我给你回忆一下你刚才的所作所为。<笑>
。就这破刀，能把斩击属性的武器用出钝器效果，到底还能期待些什么呢？没办法了，那就直接输出吧。有大家伙的全部掏出大家伙，听我口令，数到三就射。三。然而这并没有什么卵用，小波斯的内心毫无波动，甚至想来段 B-box 嘲讽各位的短小，那可咋整啊？嗯，那就只能亲嘴了。哈，哦，我的身体充满了力量。You go, I got to kill you, Kuro。咦妈的！然后一刀下去，好好的麻瓜小飞龙就被 P 成了双头龙，流入了奇怪的玩具市场。事后我们得知，亲嘴的理由啊，是把外挂活性化病毒以体液交流的方式给什么什么什么，什么这又是啥呀？简单点，扯犊子的方式，简单点。架也打完了，尸体也摸干净了，抓到的蛮族三傻，你总不能真让他们去拉雪橇吧？那就索性给吃给喝，好生供养着。然后众人就没心没肺的开始了校园片必有的校园计了。然而坏人永远是死不绝的，就在你们吃喝嫖赌绍兴恋爱，千方百计给小姑子做偶像的时候呢，这个身为蛮族三傻幕后主使的大姐姐，同时也作为人体蛋黄浆实验的始作俑者，已经开始准备搞事搞事搞事了。但整个过程让人匪夷所思。首先，大姐姐早早黑入一批扫地机器人，将他们变形成为杀人蜂，到处自爆。我操这！已经不是黑科技级别了，这他妈就是 Pokemon 在进化吧？然后这些风自爆也算了，突然还有只跑到了服务器房，将它长长的管子插进了服务器后，就成功的给黑了。我操！刚才我没看错的话，你不是用屁股爆炸的吗？怎么还有这种操作？也罢，反正服务器被黑的话，整个都市舰船的屏障就出现漏洞，装有大量麻瓜的运输机趁虚而入，而且这些麻瓜可不是普通麻瓜，是反派大姐自己制作的稀有红色精英人造麻瓜。优点是根本没有蛋黄核心，缺点呢是被锤起来还是一个屌样。当然了，大姐心机这么深的人，怎么可能这么简单？这些花里胡哨麻瓜都是掩护，而自己靠着开局一把枪，装备全靠打的理念啊，只身潜入腹地。虽然路途波折，还被一个看起来没什么战斗力的女仆一脚踹到墙上，但依旧成功的解救到了三傻。什么？三傻被正能量感化不听话了？没事，我有这个。嗯，呃，虽然，呃，虽然感觉。嗯嗯也算你制服成功了。然而没走几步路，遥控器居然就他妈被追上的女仆打爆了。双方互射十几枪后啊 ，BOSS 仓皇而逃了。所以说你这么牛逼，会改造，会人体实验，为什么打个本就是不肯带点麻瓜来呢？谁给你的勇气？巨像哈。接着这个很没有尊严的 BOSS 啊，就连滚带爬的跑到了最后的终端室，和正方的幕后金毛哥对峙。本以为这位狂气的科学家会在两军阵前说出些“为了得到放屁少女”这种无尽能源来进行多么多么牛逼实验，完成多么多么牛逼的梦。梦想时呢，他结果跟你来的时候，人家来这里就是为了报复当初把我甩了的你啊！感情你闹这么大就是为了情债？说到情深处，朝着奔屁少女砰的一枪，居然傻眼了！你傻眼个屁呀、啊，大姐！人家好歹也是整个航母的能源炉啊，防个弹怎么了？然后金毛哥砰的一枪 ，BOSS 就这么死了？你以为完了吗？还没呢 ，BOSS 虽然死了，但外面还有只超大型红麻瓜没解决，这只麻瓜可不得了，智商霸群，放着有漏洞的地方就是不钻，死锤你船顶上的护盾不放。但由于剧情需要，无论他怎么。锤那帮人怎么在指挥室里逼逼？这个罩子就是坚挺的不肯包。而面对这种智商捉急的怪物，损人当即做出了果断而机智的行动。啊，打！谢了老弟，哪里？应该的。妈的，智障！眼看砸下来的红麻瓜就要嘴炮清场了，三傻勉强接怪开打，但实力不支。小傻被一击电疗，操翻在地。到这里，好戏就来了。大傻一看小傻被操翻，内心悲。痛欲绝，于是开启自己从土狼那里偷来的投影技能。平时呢，投个刀枪盾剑电饭煲的也就算了，这次他居然直接投影了个红麻瓜，然后转身一爪子就秒了那个红麻瓜。哎，这秒了也就算了，指挥部突然说这货要炸了，他妈还是王炸 ？What？ 那他妈怎么办？记住我们的口号，打不过就亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲亲。而且这次亲的还是奔屁少女。再接着就是熟悉的味道，熟悉的套路。这一砸连带的是智商被。粉碎的声音，一瞬之间，他说不炸就不炸了，人说恢复就恢复了，还顺带来了一段果漂，把自己塞进了损人后宫里头，然后故事他妈就在一篇欢声笑语中结束了啊！所以说，反派大姐，你到底是过来干嘛的？我感觉楼上那窝智障就够凑这出戏了，你死的好惨啊！哦，对了，顺便一提啊，你们别再吐槽男主布局什么的，毕竟从这角度、这弧度来看，他根本就没有。好了，这期动画我们也吐槽完了，接下来呢就有一件重大事情需要宣布，就是我们的萌新二次方下期会在新的 B 站账号上更新了 ，ID 就叫做萌新二次方。论其主要原因呢，就是因为老徐发现啊，一个号上又更新游戏又更新动画的啊，会很奇怪，而且也不方便粉丝们寻找不同类型节目，所以喜欢我们节目的，赶快关注一下我们的新号萌新二次方。OK， 接下来根据上期承诺回答各位观众老爷的问题。
观众老爷，我只想乖乖的做个弹幕问道。话说你要做巡山，哪有空看新番呢？其实这个并不矛盾啊。对于一个像我一样的死宅来说，工作不就是为了挣足钱，然后舒舒服服的躺在家里看新番吗？而且，往往当死宅们遇到困难、挫折，甚至感到绝望、活不下去的时候啊，支撑他们活下去的意念便是：我操，这座好新番还没看啊，我才不能这样轻易的苦待。所以你要记住，看番才是第一正事。工作人员逍遥自在东方仙云说啊，我认得你，跟我说老徐有大波斯局的家伙。大波斯局又名秋音，他的学名 Cosmos， 希腊文原意啊有和谐、次序、名誉、善行等正面意义。所以我的意思呢，就是我们老板非常的和蔼可亲，高风亮节，图奢华，尊老爱幼，绝不是说他菊花大什么的。所以说你这个人啊，理解上肯定有问题。嘿嘿，观众老爷全部文说啊，小心好可爱啊，三三三三，嗯。啊、我觉得是假的。观众老爷亡命图说，小新的节目不定期更新，都是坐在沙发上讲，节能每周稳定更新啊，还都只能蹲在厕所，团队地位高下立判。这个啊，并不是这样，每个公司呢，其实都有自己的公司文化，就好比唐朝的时候，女人是以胖为美，而我们公司呢，就是以丑为荣。因此，像我这样的编导啊，基本上是没有什么地位的。真又不敢整，所以只能看看番、写写稿，维持生活这样子。所以没事，你们就顶着收藏呗。观众老爷给我店主一个面子，问道：“只有一个问题，小新有男朋友吗？”大兄弟，大家都是实诚的，你就直说。gay 呢是不可能 gay， 这辈子都不可能。因为我的梦想一直都是啊，生个超可爱的女儿，把她打扮得漂漂亮亮的，然后再嫁给我。简而言之呢，就是对付。好，本周的节目就到这里了。如果你还更感兴趣问题啊，可以继续在下方的评论区留言。同样，别忘了关注我的新浪微博和我们新的动漫工作微信，每周呢都会发送些有趣的动漫资源。我是废宅新编导小新，我们下期节目再见，拜拜。这江温州，浙江温州最大皮革厂，江南皮革厂倒闭了，王八蛋老板，吃喝嫖赌欠下了三点五个亿，带着他的小姨子跑了。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。ではまず、このリトルガーデンの館長であり、生徒会長のクレアハーベイ様よりご挨拶がある。心と体を宿す我々生徒に恋愛の自由を。どうだ？腹ごなしに一勝負。喧嘩なら買うわよ。